عاوتاني فلسطين والقدس تحت الانظار <تصفيق> تاني فلسطين كتعرض لهجومات او تاني يدخلوا المسجد الاقصى حنا كنتشكاو على غلاء الاسعار وعلى غلاء المسمن والبطبوط وهما خارجين من ديوره كلشي كيهضر على اوكرانيا كلشي كيبكي على اوكرانيا وحتى شي واحد ما كيهضر على فلسطين وهذا الشيء اللي كلشي كيلاحظ to describe the crimes against humanity of Vladimir Putin but you will not use the same strength of language when it comes to describing the Israel's treatment of the Palestinians حنت شكون اللي اصلا كيهضر على اوكرانيا هما الميديا والميديا تابع للمصالح والارباح ديال فلسطين ما عندهم فيها لا مصالح لا ارباح دونك ما كيهضروش عليها اليوم جيت نهضر لكم على واحد النقطه مهمه علاش المؤسسين ديال الدوله اليهوديه الاسرائيليه تجاهلوا واحد السؤال وباقين كيخلصوا التجاهل ديالهم لهذا السؤال الى يومنا هذا هذا السؤال هو شنو غادي نديروا بالفلسطينيين غنرجعو شي شويه اللور باش تكون عندكم صوره وتفهموا شنو كان طاري من الاول في الاخر ديال القرن 19 تكونات الحركه الصهيونيه والغرض الاساسي اللي كان عندهم هو اقامه وطن قومي لليهود في الاراضي التاريخيه ديال فلسطين وديك الوقت كانوا جوج ديال الصهيونيات كانت الصهيونيه العمليه وكانت الصهيونيه السياسيه الصهيونيه العمليه تنشات في عام 1881 قلعوا معايا فين في روسيا هادو كانوا خدامين بسكات كانوا كينظموا واحد الهجرات الاراضي الفلسطينيه كانوا كيهاجروا من روسيا ومن كاع الدول اللي كانوا فيهم اليهود فاش وصلوا لفلسطين بداو كيستوطنوا بداو كيشريو اراضي بالهدوء وبسكات في نفس العام 1881 فاش تاسات وفاش بدات الهجره ديالهم وفاش بدات الصهيونيه العمليه كانت تقتل الامبراطور الكسندر الروسي وكانوا اتهموا بزاف ديال اليهود على الاغتيال ديال وكانوا كيحيدوا لهم الممتلكات ديالهم وكانوا كيطاردوهم وكانوا كيشريو عليهم من روسيا وداك الشيء اللي جعلهم يبداو الهجره ديال ويبداو في هذا الفكر الصهيوني العملي الجديد هذه الصهيونيه العملي بداو كيمشيو هربانين كيهاجروا كيشريو اراضي من مورا هاجت الصهيونيه السياسي وهذه هي اللي قويه بزاف والمؤسس التاريخي ديالها هو تيودور هيرتسل هذا تيودور هيرتسل كان صحافي وكان تزاد في المجر كاع الناس اللي عاشروا وكاع الناس اللي كتبوا السيره ديالو كانوا كيقولوا عليه انه بعيد كل بعد على الدين وعلى التوراه وما مسوقش للدين كان عنده هدف واحد هو اقامه وطن قومي لليهود كتب واحد الكتاب جد شهير سميته ذا جويش ستيت الدوله اليهوديه الى جينا نلخصوا الكتاب كيقول فيه انه اليهود هما اقليات وعايشين في بزاف ديال الدول وعايشين مظلومين والحل الوحيد والمناسب لجميع اليهود في العالم هما يأسسوا الدوله ديالهم وذكر واحد النقطه جد مهمه اللي بلا بها ما عمرهم كانوا غيتجمعوا قال انهم ماشي غير جماعه دينيه قال هما جماعه قوميه حتى الناس اللي ما مدينينش وهما منهم يقدروا يتجمعوا مع الناس اللي مدينين حيت كاع اليهود في العالم عندهم نفس الثقافه واهم حاجه اللي عندهم اللي خلى تو بالجمع ويأسسوا دولة هي يعني عندهم نفس اللغة وفي الكتاب ديالو اقترح بزاف ديال الأماكن في العالم فين يأسسوا هذا الوطن اليهود وهو كان اقترح جوج أماكن أول بلاصة هي فلسطين علاش فلسطين؟ على دوك الروابط التاريخية اللي كلكم كتعرفوا كيقولوا حكا كانت الأرض ديالهم وجاوا ليها أرض الميعاد وثاني دولة فكر يأسس فيها الوطن اليهودي هي الأرجنتين قال فيها اراضي خصبه والمناخ ديالها مزيان والمنطقة الجيوغرافية اللي جات فيها مزيان فكر في سيناء في مصر وفي 1903 كان مشى لمصر والتقى بالمصريين وبالبريطانيين وبدا كيتفاوض معاهم على منطقه سيناء فكر في كينيا فكر في قبرص بريطانيا كانوا اقترحوا على اوغندا وفي الاخر اختاروا فلسطين كاع دوك الزعماء الصهاينه تجمعوا واختاروا فلسطين علاش اختاروا فلسطين حيت قالوا نقدروا نجمعوا فيها جوج انواع ديال اليهود المتدينين والغير المتدينين غادي نقدروا نجروا حتى دوك المتدينين علاش حيت هما كيامنوا بارض الميعاد في التوراه واسرائيل خصهم يرجعوا ليها وكانوا مطرودين منها والغير المتدينين غيعجبهم المناخ غيعجبهم البحار غيعجبهم المنطقه الجيوغرافيه يعني غادي يقدروا يجروا بجوج كانوا داروا اول مؤتمر صهيوني في مدينه بازل في سويسرا في 1897 وحددوا فيه الهدف الرئيسي ديال المجموعه الصهيونيه اللي كينتموا ليه عندهم هدف واحد هو تاسيس دوله يهوديه وسط دوله فلسطين وكانوا منشغلين بزاف كانوا كيفكروا بزاف وكيبلاني فيو بزاف وكيدرسوا بزاف ولكن سؤال واحد اللي هرب عليهم واللي ما جاوبوش عليه هو شنو غادي نديروا بدوك الفلسطينيين اللي وسطوا الاراضي مورا هذا المؤتمر صيفطوا واحد الوفد يهودي مشى للاراضي الفلسطينيه وكي دير الاستطلاع والروبيراج وكيشوف شنو طاري في ديك المنطقه فاش رجعوا قالوا المقوله الشهيره ديالهم اللي بزاف منكم غادي يعرف قالوا العروسه زوينه ولكن راه مزوجه براجل اخر العروسه هي فلسطين 
والرجل الاخر هو الفلسطيني كتاب اخر ديال تيودور هيرتسل اللي سميتو الارض القديمة الجديدة قال ان الفلسطينيين غادي يرحبوا باليهود وبالمستوطنين ديالهم حيت غادي يجيبوا لهم زراعات جداد وغيجيبوا لهم تكنولوجيات جداد وغادي يعاونوهم يكونوا دولة كبيرة ومهمة وغيكونوا فيها العرب واليهود عايشين كان اخوة وكلشي زوين وتخيل واحد الاوتوبيا في دماغ وكان متفائل بزاف من مورا تيودور هيرتسل جا قائد جديد للحركة الصهيونية سميتو حيم ويزما ولا هو القائد الجديد ديال هذه الحركه الصهيونيه ولكن ما كانش عنده التفاؤل اللي كان عند تيودور هيرتز وفي نفس الوقت ما كانش هز شي هم للمقاومه الفلسطينيه كانوا حاقرين ومن الاخر حيم ويزمان كان قال ان غادي نرد هذوك الاراضي الفلسطينيه اراضي يهوديه كيف ما بريطانيا اراضي بريطانيا من الاخر ما كانش مسوق للثقافه العربيه ولا الاسلاميه ولا حتى المسيحيه اللي كانت في ديك الاراضي اول زعيم صهيوني اللي غادي يهز الهم بهذا السؤال اللي شنو غادي نديروا بالفلسطينيين هو اسحاق ابشتاين هو اصله روسي وكان مدرس في روسيا وكان من دوك اليهود اللي كانوا تابعين الحركه الصهيونيه العمليه واللي كانوا هاجروا وجاوا لفلسطين وعاشوا في فلسطين وعاشروا الفلسطينيين وفي 1907 كتب واحد المقال سميتو السؤال الغائب وقال اكبر خطر للمشروع الصهيوني هو الوجود العربي في ديك المنطقه الزعماء الاخرين ما داوهاش فيه كانوا منشغلين مع الراي العام ديال القوه العالميه ديال ديك الساعه كانوا كيديروا اللوبين كيتجاروا عند بريطانيا كيتجاروا عند امريكا باش يعترفوا لهم الامم المت تحيدة بدوك الاراضي الفلسطينية مورا وعد بيلفور ديال 1917 ومورا الحرب العالمية الاولى وسقوط الامبراطورية العثمانية وبريطانيا اللي كانت كتحوم على فلسطين مع اليهود كانت بدات كتبان بانهم قربوا للهدف ديالهم عام 1936 حتى العام 1939 كانت واحد الثورة مفتوحة في فلسطين كيقودها الحاج امين الحسين كانت ضد بريطانيا وضد الجماعات الصهيونية وشنو قدر يدير قدر يجر عنده الراي العام الاسلامي والعربي باش يجي ضد الصهيونية وضد البريطانية وتم طاحوا في مقاومة شارسة ديال الفلسطينيين كتر بزاف من داكشي اللي كان كيتوقع تيودور هيرتسل وكتر بزاف من داكشي اللي كان كيتوقع حايم ويزمان هاد المقاومة الشرسة الفلسطينية خرجات واحد النوع ثالث ديال الصهيوني كالقائد ديالها سميتو زائف جاتونيتسكي ومن نهبة التيار اليميني الصهيوني كان كيقول أن الدولة الإسرائيلية ما خصاش تبقى غير غرب نهر الأردن ولكن خصها تمشي حتى شرق نهر الأردن كان بغي واحد توسع خيالي وكان أكثر عدوانية للفلسطينيين وقال كاع الناس وكاع المفكرين اليهود اللي كانوا كيتخيلوا أن الفلسطينيين غادي يرحبوا بنا بالورد راه كانوا كيحلموا قال حنت هما بشار وأي بشار غادي تجي تستوطنو ما غاديش يتقبلها وغادي يقاومك قال خاصنا نحطوا قوه لا تقهر في ديك المنطقه قال ما حد فلسطينيين عندهم امال يطيحوا المشروع الصهيوني غادي يقاومون خاصنا نحيدوا لهم ديك الامال خاصهم يشوفوا القوه ديالنا وما يبقاش عندهم كاع امال وتم من ما يبقاش عندهم امال غادي يجلسوا معنا في طاوله التفاوض وصلنا اليوم لرمضان 2022 وباقي كاينه مقاومه فلسطينيه وباقي كاين صداع وباقي دوك الناس مكرفسين واخذين لهم الاراضي ديالهم وهذه القصه بحال لا معمر غتكون عندها نهايه قلوبنا مع جميع الفلسطينيين الاخوان قلوبنا مع جميع المظلومين في انحاء العالم كامل اش كيبان لكم الاخوان واش فلسطينيين غادي يبقاو مقاومين واش هذا الفيلم غادي يسالي واش ما عمرو غادي يسالي اش كيبان لكم علاش الناس عاطين اهميه اكثر بزاف لاوكرانيا وما عاطيناش لفلسطين شنو هما الاراء ديالكم مرحبا بجميع لي كومونتير باحترام الاخوان نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو نتمنى تكونوا استفدتوا ونتمنى الاخوان ديالنا في فلسطين الفرج العاجل ان شاء الله ويعيشوا في دوله امنه ومستقره باذن الله